നമസ്കാരം കൊറോണ വാർത്തകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്ത തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം അരവിന്ദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പയ്യനും മെറീന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്തയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയും ഈ ആൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അവരുടേത് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് അവൾ ആ മെറീന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കാനയിലേക്ക് അവൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി ഈ അരവിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ അവൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവർ ഇന്നലെ വലിയൊരു പാറക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരുമിച്ച് ഷാളുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം കൂട്ടിക്കെട്ടി എടുത്തു ചാടുകയായിരുന്നു എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പത്രത്തിലെ വാർത്തകളിലും അങ്ങനെയില്ല ആ മരണമുണ്ടാക്കിയ വേദന ആ കുടുംബത്തിന് രണ്ടു പേരുടെയും കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കിയ വേദനയും സങ്കടവും ഞാനും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും അടുത്തറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ വേദനയും സങ്കടവും ഞാനും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ മരണം തടയാൻ കഴിയാതെ പോയതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ രണ്ടു പേരുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പരിചയക്കാർക്കുമുണ്ട് കാരണം കേവലം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ പ്രണയിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ല പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പ്രണയം തോന്നുന്നതും തെറ്റല്ല അവർ പക്ഷേ കുട്ടികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രണയിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള നിരാശയും സങ്കടവും ആകാംക്ഷയും ഒക്കെ അവരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാവാം പേര് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു മെറീന ക്രിസ്ത്യാനി മരവിന്ദ് ഹിന്ദുവും ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തങ്ങൾക്കിനി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവാം അവർ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഈ പ്രണയം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത് പിരിയാൻ കഴിയാത്ത അത്രയുള്ള ബന്ധമായത് കൊണ്ട് അതായത് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് പോലെയുള്ള ഹൃദയബന്ധം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാതെ ജീവിക്കേണ്ട നമുക്ക് മരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാവാം എന്തായാലും പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൻ്റെ പക്വത നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രണയത്തിലാവുന്ന ഒരു പതിനെട്ടുകാരനും പതിനെട്ടുകരിയും അവർ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തീവ്രമായ അതിനിഗൂഢമായ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും പ്രണയത്തിലുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും തീരാത്ത വീണ്ടും വീണ്ടും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയമെന്ന് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ചേർന്നിരിക്കാൻ എപ്പോഴും വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തീവ്രമായ ആ പ്രണയത്തിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര തെളിഞ്ഞ ചിന്തയില്ലാത്തവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായി അവരെ മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളുടെ ശകാരമാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മതത്തിലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പേടിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ തടസ്സങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ തടസ്സങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ രമണനെ പോലെയും ചന്ദ്രികയെ പോലെയും ആയിത്തീരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രമണനും ചന്ദ്രികയും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹൃദയ ഭേദകമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ കരിയറിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു അവരുടെ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും മയക്കും എന്നടക്കമുള്ളവയാണ് ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ രണ്ടുപേർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രണയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അകാലത്തിൽ അവർ പൊലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ ആ രണ്ട് ജന്മങ്ങൾ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരുമില്ലായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അരുതേക് എന്ന് പറയാൻ അവർ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവരുടെ ജീവിതഘട്ടത്തിൽ അവർ എത്രയോ സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കാം അവർ അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അവരുടെ സംഘർഷം അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്
എത്രയോ തവണ രണ്ടുപേരും അവരുടെ വേദനയും നിരാശയും സങ്കടവും ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അതുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലേ അവർ മരണത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ഒക്കെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നവരാം ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നവരല്ല മരണം സ്വപ്നം കാണുന്ന മരണം ഭീതിയോടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ജ്വലിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ടെന്നവരാം അവർക്ക് തുണയാവുക തണലാവുക പാഴായി പോയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കുരുന്നുകളുടെ ജീവിതം കേവലം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ജന്മം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നഷ്ടം അവർക്ക് മാത്രമാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ നാണങ്കേടും സങ്കടവും ഉണ്ടാവും നാണങ്കേട് വേഗം മാറും സങ്കടം പിന്നാലെ മാറും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഓർമ്മകളിൽ പോലും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ജന്മങ്ങളായി അവർ തീർന്നുപോയി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമോ മുപ്പത് വർഷമോ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തികളായി ജീവിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാമുകൻ അങ്ങനെയൊരു യുവാവും യുവതിയും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ വീട്ടുകാർ പോലും ഓർത്തുന്നവരില്ല ദയവായി ആത്മഹത്യയെ അഭയമായി സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിയുക നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റാർക്കുമല്ല ഈ ും അരവിന്ദനും സംഭവിച്ചത് ആർക്കും ഇനി സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ